இன்றைய இளைஞர்களிடம் புத்தகம் வாசிப்பது மேம்பாட்டு வருவதாக சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்ற எழுத்தாளர் எஸ் ராமகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார் அவருடன் நமது செய்தியாளர் சேனாதிபதி நடத்திய கலந்துரையாடலை தற்போது பார்க்கலாம் சமகால தமிழ் இலக்கியத்தின் முக்கிய எழுத்தாளரும் இலக்கற்ற பயணியுமான எஸ் ராமகிருஷ்ணனின் சஞ்சாரம் நாவலுக்கு இந்த ஆண்டிற்கான சாகித்ய அகாடமி நிறுவனத்தின் விருது கிடைத்துள்ளது அதற்காக நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு சார்பாக அவருக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் வாழ்த்துக்கள் சார் அவர் இலக்கற்ற பயணியின் சஞ்சாரத்திற்கு இத்தனை ஆண்டுகள் கழித்து சாகித்ய அகாடமி நிறுவனம் விருது வழங்கி கௌரவித்திருக்கிறது இதை எப்படி பார்க்குறீங்க மகிழ்ச்சி தான் ஏன்னா ஒரு விருதுங்கிறது ஒரு எழுத்தாளனை பொறுத்த மட்டும் இல்லை அவனுக்கு கிடைச்சிருக்கூடிய ஒரு நல்ல அங்கீகாரம் இந்த நாவலுக்கு கிடைச்சிருக்குங்கிறது கரிசல் மண்ணை அந்த மனிதர்களை அதிலும் குறிப்பாக இசைக்கலைஞர்களை எழுதுனதுக்கு கிடைத்த அங்கீகாரமாக கருதுனேன் அந்த வகையில் என்னுடைய எழுத்து பணிக்கும் அந்த நாதஸ்வர கலைக்கும் கிடைத்த ஒரு அங்கீகாரமாக தான் அந்த விருதை கருதுனேன் சஞ்சாரத்திற்கான பயணம் எப்படி தொடங்குச்சு சின்ன வயசுலேருந்தே நான் வந்து இந்த நாதஸ்வர கலை கேட்டிருக்கேன் கோவில்களில் விழாக்களில் திருமணத்துலன்னு சொல்லி ஆனால் யார் வாசிக்கிறாங்க நமக்கு தெரியாது இல்லையா நாம் அந்த இசைக்கலைஞர்களை இன்னும் பார்ப்போம் ஆனால் அவங்க பேர் தெரியாது எந்த ஊரை சேர்ந்தவங்கன்னு தெரியாது அவங்களுக்கு என்ன ஊதியம் தரப்படுதுன்னு தெரியாது அவர்கள் சாப்பிட்டார்களா இல்லையான்னு கூட அந்த திருமண வீட்லேயும் யாரும் கேட்க மாட்டாங்க ஆனால் நான் சிறு வயதில் அவர்கள் பின்னாடியே போயிருக்கிறேன் அவர்களுடைய வீடை பார்த்துருக்கேன் இந்த இசை கலைஞர்கள் வந்து வேலை செய்யாத நாட்களில் என்ன செய்கிறாங்கன்னு பார்த்துருக்குறேன் அது இந்த குடும்பத்தை சேர்ந்த சிறுவர்கள் எனக்கு தெரியும் அந்த கலை ஒரு அங்கீகரிக்கப்படாத கலையாக தான் நான் கருதுகிறேன் இப்போ தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் நாதஸ்வர கலைஞர்களுக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய பேரும் முகமதியும் அங்கீகாரம் மிக பெருசு ஆனால் கரிசல் அது கிடைக்கல ஆக கரிசலில் அங்கீகரிக்கப்படாத ஆனால் இசையே வாழ்க்கையாக கொண்ட மிகச்சிறந்த கலைஞர்கள் இருக்காங்க அந்த கலைஞர்களை அவர்களுடைய வாழ்க்கையை பதிவு செய்யலாமே தான் இதை எழுதின வந்து ஒரு வகையில் அது வந்து என் மண்ணை என் வாழ்க்கையை நான் வந்து பதிவு செய்தாக தான் நினைக்கிறேன் ஒரு பெரிய விருது அங்கீகாரம்ங்கிறது என்னென்னா ஒரு எளிய வாசகன் படிச்சுட்டு யார்கிட்டையும் இல்லாமல் பக்கத்தில் இருக்க ஒருத்தர்கிட்ட நல்ல புஸ்தம் படித்தேன் நல்லாயிருக்கு நீ படின்னு கொடுக்குறான் இல்லையா அதுதான் பெரிய விருது சில நேரங்களில் அந்த மாதிரியான மனிதர்கள் அவர்களுடைய அன்பை வெளிப்படுத்துவதற்காக ஒரு தேநீர் வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க அது பெரிய விருது தான் அப்போ விருதுகள் அப்படிங்கக்கூடியது வந்து அமைப்புகள் தர்றது மட்டுமல்ல வாசகர் தர்றதும் பெரிய விருதுகள் தான் தமிழ் சூழலில் வாசிப்பு எந்த அளவில் இருக்குது அது அரசாங்கம் எப்படி ஊக்கப்படுத்தணும்னு இப்போ நினைக்கிறீங்க என்னை பொறுத்த மட்டும் வாசிப்புங்கிறது என்னுடைய தலைமுறையை விட இப்போ அதிகமாக இருக்குன்னு நம்புகிறேன் அதிலும் குறிப்பாக நிறைய இளைஞர்கள் படிக்கிறாங்கன்னு நம்புகிறேன் இளைஞர்கள் படிக்கலை அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு பெரிய பொய் இளைஞர்கள் தான் படிக்கிறாங்க அதிலையும் ரொம்ப தேடி தேடி படிக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் நிறையா இருக்கிறாங்க அதிலும் குறிப்பாக பெண்கள் நிறையா படிக்கிறாங்க ஆனால் வெளியில் என்ன இருக்குன்னா இவர்கள் படிக்கலைங்கிறாங்க அது உண்மை இல்லை யார் படிக்கலை உண்மையை சொல்கிறதா இருந்தால் நாற்பது ஐம்பது எதுக்கு மேலே உள்ளவங்க படிக்கலை